ちは写真研究員のさくらです。今回は年の暮れからお正月に行われていた日本の伝統行事のお話です。第9話、正月行事。どうぞご覧ください。正月を迎えるにはまずは大掃除である江戸時代はすす払いと呼ばれ12月13日頃に行われていたすべての掃除が終わるとあちらこちらから胴上げや宴会が始まり町中がとてもにぎやかになったという現在のように12月28日頃に大掃除をするようになったのは明治時代からのこと胴上げや宴会はないが一年を改まり家中をきれいにして新年を迎えたいと思う気持ちは今も日本人に受け継がれている明治時代大かぶりに着物の裾をたすきがけして一斉に始まる日本の大掃除は年末に大掃除の習慣がない欧米人をさぞ驚かせたことだろう大掃除が終われば鏡餅を飾る鏡餅は新年の神様年神様のよりしろとなる大小の丸い餅を月と太陽に見立てて二段に重ねその上に代々を乗せるそれは円満に年を重ねることが代々続くことを意味する白い紙でできた詩では神様の降臨を示す雷を表す譲り葉や裏白といった植物を飾るのは家計が続き白髪になるまでの長寿を願うことを意味するそして串書きや伊勢海老昆布などの縁起物を持ったら豪華な鏡餅の完成である写真の鏡餅もかなり立派なものだ年が明け元旦はゆっくりと過ごし2日は年齢と呼ばれる年始の挨拶回りに出かける江戸時代商人は武家の清掃を身につけたという。大だ,だの主人ともなると紋付きの着物に袴白旅に脇差し姿で店のデッチを共にして得意先を回ったデッチが持っている風呂敷包みにはセンスが入っているかと思われるセンスは末広がりで縁起が良いことからお年玉として得意先へ送ったそうだこちらは正月の祝福芸三河漫才三河地方に伝わる伝統芸能で起源は安土桃山時代からと言われ浄瑠璃や歌舞伎の元になったと言われる江戸時代は徳川家によって優遇されたため江戸城や大名屋敷でも芸を披露した写真は料理屋の玄関先右が鼓を打つ才蔵で左が扇子を持って舞う太夫であるめでたい歌やセリフを掛け合いながら面白おかしく舞い新年を祝った今度は獅子舞こちらも起源は安土桃山時代の頃伊勢で飢饉や悪霊を追い払うために正月に舞ったのが始まりとされる。邪気払いや疫病退散と正月の縁起物である正月の遊びといったらたこ揚げがある平安時代に中国から伝わったたこは最初は貴族の遊びとされていたが江戸時代には娯楽の少ない庶民にも流行し人気を博したそしてさまざまな形のタコが作られるようになる写真はヤッコダコを売る行商人である身分の低いヤッコと呼ばれた奉公人が
大名屋敷などを上から見下ろすというところから庶民が金持ちへの鬱憤を晴らすといったタコであるしかし年中タコ揚げに夢中になる大人たちが事故や事件をたびたび起こすようになった幕府はそれを懸念しタコ揚げの禁止令を発令したそれに庶民が反発し参勤交代のない正月の時期だけはタコ揚げが許されることになったそこから正月にタコをあげる風習が始まったという羽根付きも正月の遊びの定番であるこちらの店では羽子板が並べられ羽根がたくさんぶら下がっている羽根付き遊びが始まったのは室町時代からのようである戦国時代になると羽子板にさまざまな装飾が施され遊びではなく祭礼の一つとして魔除けや無病息災の縁起物となった江戸時代には羽子板は武家の間で女児の誕生を祝う贈答品となり年末に邪気払いとして初正月を迎える女児に聖母として贈られるようになったそれがやがて庶民にも広まった贈られた羽子板で正月に羽根付きをするのは羽根を打つ音に邪気や病気を払う力があるとされるからで互いに打ち続けることに意味がある打ちそびれると顔に墨を塗られるのは厄除けのため嫌がることはできない最後はこちら力石や米俵を持ち上げて競う力比べは江戸時代から昭和初期頃まで行われていた労働者の体の鍛錬と娯楽として楽しまれ持ち上げることができれば一人前の男として認められた写真は正月に行われた力比べの余興である米俵に筆を差し込み七福神の布袋和尚の教え「堪忍」の文字を書いている一人前の男の腕前の披露だこれは良い年になりそうである。